നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തമ്പനിയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ദം ചിക്കൻ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഇത് കൊല്ലത്തൊരു ഷോപ്പിലാണ് ഈ സാധനം ഉള്ളതെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഉച്ചാദ്യം അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിയിൽ കൊല്ലം വരെ പോയി പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവം എന്തായാലും കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പോയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദം ചിക്കൻ പൊറോട്ട അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് വിടാം അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് പുറത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു മഴക്കോളം വന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മഴ പെയ്താൽ പിന്നെ അതെല്ലാം കൂടെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ദം ചിക്കൻ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചിക്കനാണ് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ മസാല പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചിക്കനിൽ ഇത് നമ്മൾ സവോള തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐറ്റംസ് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ അത് ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സവോള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഐറ്റം പൊറോട്ട ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കാരണം ഈ ഒരു അഞ്ച് പൊറോട്ടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈസി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് പൊറോട്ട പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് വറക്കാം ആദ്യം സ്റ്റൗ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചിക്കനേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചിക്കൻ അത് ബോൺലെസ് ആണ് എല്ല് കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ല് കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ല് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വറക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ക്രിസ്മസും ഒക്കെ വറക്കാനായിട്ട് എടുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിക്കാം മതിയാകാതെ വരുന്നത് നമുക്ക് വേറെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൈഡ് കൂടെ ഇരുന്ന് വേഗട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവോള ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ സവോളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സവോള എടുത്തിരിക്കണേ പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ അരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇടുന്നത് ആ ഒരു പച്ച ചോവ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം ഇത് മതി കാരണം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വേവും
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ചിക്കനോട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് വറക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ചിക്കനും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ റോസ്റ്റിൻ്റെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ പാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് നല്ല ഫ്ലെയിം ഉള്ളത് കുറച്ച് ഫ്രൈ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത് വറുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലാതെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള ഒരു വിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ മസാല പൊടികളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട ചെറിയൊരു പച്ചക്കുത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ പൊടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇതിലേക്ക് നോക്കാം തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതോട് ചേർക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി വേണം ഓക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതാ നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വലിയ പീസ് ചിക്കനാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നില്ല കുറച്ച് ഫ്രൈ നമുക്ക് അല്ലാതെ ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ചെറിയ പീസ് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയത്ത് നിന്ന് വേഗട്ടെ നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി നമ്മൾ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ടയും ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലാണ് ദം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാഴയില വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാഴയില വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് സവോള നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയൊരു സാധനമാണിത് മുട്ടയാണ് കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ് ഒന്നും രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ശരിയായി പോകണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് സവോള പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം പൊറോട്ട പുളികാൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് ഈ ഐറ്റം ദം ചിക്കൻ പൊറോട്ട 
അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു വാഴയില വെക്കുക നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള വാഴയിലയാണ് നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ട നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ അവസ്ഥയ്ക്കും വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതാ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സവാ അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മുട്ടക്കാടമത്തയാണ് അതുകൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉള്ളി ഒരു ശകലം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത പൊറോട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സവോള ക്യാരറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് ഇതിലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സൈഡിലൊരു ശകലം ഒന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ പൊറോട്ടയിലൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമ്മളതിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു പൊറോട്ടയും കൂടെ വെക്കുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വേണ്ടല്ല നല്ല ലാവശ്യമായിട്ട് കിട്ടും സാധനം നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെയിം ലുക്ക് ഉണ്ട് സാധനം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഇല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല നേരത്തെ തന്നെ വാട്ടിയുടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഇല ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അഥവാ നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഇല പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആവി പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് പൊട്ടിയാലും ആവി പുറത്തേക്ക് പോകില്ല ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കെട്ടി നല്ല സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സൈഡിലെ ഈ ഒരു ഇലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഐക്കം നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ച് വരുമ്പോൾ അറിയാം എന്താ അവസ്ഥ ആവും എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഞാൻ സ്റ്റവ് കത്തിക്കുവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കമത്തി ഇട്ടേക്കാം ചൂടുണ്ട് ഇനി 
ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊറോട്ട വെന്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ചിക്കൻ പീസ് നമ്മളെ ബീഫ് നമ്മൾ കിഴി പൊറോട്ട കഴിച്ചില്ലേ അതിനേക്കാളും സൂപ്പറാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇതുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പൊറോട്ട ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ആയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നല്ല പക്കയായിട്ട് വാഴയുടെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ തൊട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇരുന്ന് ഞാനത് കൊള്ളാം സാധനം പിന്നെ എന്തോ ഒരു കാട മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പൊറോട്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പൊറോട്ട ആ പൊറോട്ട തന്നെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ഒരു കാട മുട്ടയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കാം ചിക്കൻ നമ്മൾ ബോൺലെസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാമൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടൊരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് സംഭവം എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു സാധാരണ പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയുള്ളു പക്ഷെ താഴെ അടിപൊളിയാണ് ചട്ടിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പഴയ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അടിപൊളി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര മോശമാണ് അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് ജിത്തിനെ കൂടുണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം ബാ പൊളി നല്ല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരീക്ഷണം എന്തായാലും വിജയിച്ചു സാധനം അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റിയൊരു ചെറിയൊരു അബദ്ധം നമ്മൾ ആ ചട്ടികൾ എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇരുന്ന പൊറോട്ട ഏറ്റവും താഴെ ഇരുന്ന പൊറോട്ടയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ വാഴയിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ തൂത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ സംഭവം എനിക്ക് കിഴി പൊറോട്ടയേക്കാളും സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക 